ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சமைத்த ருசித்து பாருங்கள் சேனல் இந்த வீடியோவில் சமோசா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இல்லை பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து எப்படி சமோசா செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சமோசா செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மைதா மாவு அதில் கொஞ்சம் சால்ட்டு கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணி இந்த பதத்துக்கு பெசஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக பெசையாத கொஞ்சம் இந்த பூரி பதத்துக்கு பூரி மாவு பதத்துக்கு இந்த அளவுக்கு கட்டியாக பெசஞ்சிக்கலாம் இப்போ மசாலாவுக்கு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஒரு கேரட்டை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிங்க இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான பவுடர் பார்த்தோம்னா இந்த மூணு பவுடர் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கங்க கறி மசாலா தூள் ஒன் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கங்க தனி மிளகாய் தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி இதை அவிச்சு கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணி அவிச்சு எடுத்துக்கங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் போட்டுட்டு கடாய் சூடு இருந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணால் போதும் இல்லை ஆனியன் ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிங்க ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற கேரட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட்டை இதிலே சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அவிச்சு வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசித்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிங்க கருவேப்பில் பட்டாணி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த மசாலா அந்த பவுடர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க மஞ்சள் தூள் தனி மிளகாய் தூள் கறி மசாலா தூள் இந்த மூணு தூள் இதிலே ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க ஸ்லோவாக வச்சு நீங்கள் கிண்டி விட்டாலே போதும் ஸ்லோ பாயிலே வைக்கலாம் இதுக்கு தேவையான சால்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி சால்ட்டு போட்டு தான் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி நீங்கள் அவிச்சிருப்பீங்க அதனால் இப்போ கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணால் போதும் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிங்க சால்ட்டை ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணியிருப்பீங்க அவ்வளோதான் சூப்பரான மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சமோசா செய்கிறதுக்கான ஷீட் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம பூரி ரெண்டு பூரி சைஸுக்கு மாவு எடுத்துக்குங்க இது எடுத்து நல்லா மெலிசா எந்த அளவுக்கு மெலிசாக உருட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா மெலிசாக உருட்டிக்கலாம் நல்லா மெலிசாக உருட்டியாச்சு இப்போ நம்ம தோசைக்கல்லை எடுத்து தோசைக்கல்ல நம்ம சூடு பண்ணிவிட்டு தோசைக்கல்ல இந்த நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற மாவை போட்டு சிம்லே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹீட் போட தேவையில்லை சிம்மில் வச்சு திருப்பி திருப்பி விட்டால் போதும் நல்லா வேக விடக்கூடாது அந்த லைட்டாக அந்த ஈரப்பதம் போகிறதுக்காக தான் தோசைக்கல்லை போட்டு திருப்பி எடுத்தால் போதும் ஒரு த்ரீ டூ த்ரீ ஆர் ஃபோர் டைம்ஸ் திருப்பி திருப்பி போட்டு எடுத்தால் போதும் இப்போ இந்த சமோசா ஒட்டுறதுக்கான பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் மைதாவும் கொஞ்சம் வாட்டரும் ஆட் பண்ணி இந்த பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஷீட் கட் பண்ணிக்கலாம் கார்னரில் இருக்கிற தேவையில்லாத பாட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் பெரிய சைஸாக இருந்தாலும் செய்யலாம் சின்ன சைஸாக இருந்தாலும் சமோசா வரும் நான் இப்போ மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கேன் இது மாதிரி தான் சமோசாவுக்கான தேவையான ஷீட் வந்து ரெடி பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஷீட்டில் ஒரு சமோசா தான் செய்ய முடியும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கார்னரில் கொஞ்சம் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த கார்னர்லேருந்து அப்படியே மடிச்சிக்கிட்டே வாங்க இப்போ பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மைதா பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி அதில் ஒட்டிக்கலாம் எண்ணெயில் பிரியாத இருக்கிறதுக்காக தான் ஒட்டுறது இப்போ பெரிய சைஸில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு சமோசா மட்டும் ஒரு இதில் ரெண்டு சமோசா மட்டும் செய்யலாம் 
இப்போ பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஷீட்டு ரெண்டே ஷீட்டு தான் இப்போ ரெண்டு ஷீட்டில் பெரிய சைஸாக வரும் நீங்கள் எந்த சைஸு கட் பண்ணாலும் அதில் சமோசா ஈஸி எடுக்கலாம் இது ஸ்மால் சைஸ் பாருங்க கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் இருக்கு அவ்வளோதான் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இன்னும் ஒன்று மட்டும் காமிக்கிறேன் பாருங்க அவ்வளோ தான் ரெடி ஆயிடுச்சு தேவையில்லாத பாட்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோ தான் சூப்பராக சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கடாயில் போட்டு எடுத்துடலாம் ஆயிலில் போட்டு எடுத்துடலாம் ஒரு கடாயை வச்சுட்டு அதில் ஆயில் ஆட் பண்ணி சூட் பண்ணிக்கிங்க கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆயில் ஆட் பண்ணி சூடு ஏறினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சமோசாவை அதில் போட்டுக்கலாம் நான் மூணு மூணாக போட்டு எடுக்கிறேன் இப்போ திருப்பி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் சூப்பராக சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம அது பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் சேவந்து வந்துச்சு பாருங்கள் நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரான சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ